Here's the truth. The truth is this. A bunch of young black male rappers keep dying. You know who's not dying? Record executives. Ich finde es gut, dass es immer mehr Leute in Amerika gerade gibt, die aus der Industrie kommen und versuchen, einige Dinge aufzudecken. So. Weil da laufen ganz viele scheiß Dinge im Hintergrund ab. Das wissen wir mittlerweile alle, glaube ich, oder? Ich bin der heißt im Club. Stell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. So, deswegen ziehe ich mir gerade sehr viel internationalen Content rein, auch so Andrew Tate, was alles, was um Andrew Tate rum passiert, alles, was um Kanye West rum passiert, alles, was so in dieser Szene gerade passiert, ist schon, ist schon krass, ist schon crazy und deswegen will ich auch auf ein paar Videos aus diesem Bereich reagieren. Und das machen wir jetzt. Ich würde sagen, ich mache kurz ein Intro. Intro, den mal fucker für YouTube. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal an der Stelle. Ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Und zwar bin ich gerade live auf Twitch. Ihr könnt gerne auch mal vorbeikommen. Ich versuche in nächster Zeit wieder öfter zu streamen. Wir werden jetzt auf ein Video reagieren von einem ehemaligen Executive aus der Musikindustrie in Amerika, der über den Tod von Takeoff spricht und über die ähm, Rap-Industrie in Amerika generell, vor allen Dingen was Black People angeht, interessiert mich sehr. Ich habe vorhin schon gesagt im Stream, dass ich gerade sehr viel international mir reinziehe, weil da gerade sehr viel passiert und das einiges bewegen wird, glaube ich. Und deswegen sind wir auf dem internationalen Flavor. Wenn ihr Bock habt, bleibt auf jeden Fall mit dran. Checkt Twitch ab. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein ins Video und gucken mal, was der Bruder, was der Bruder zu erzählen hat. Hey guys, in light of seeing that a rapper from Migos died, I just wanted to go ahead and make a video about something I have a unique experience in. So I directed a bunch of rappers, people like Gucci Mane, Snoop Dogg, you know, uh, Lil Yachty, the list goes on and on and on, okay? I learned a lot of things um, and I have left the industry um, largely over my political beliefs, but there is something I want to impart to people to hopefully. Krass, also er hat die Industrie verlassen aus politischen Gründen. Also ich weiß nicht genau, was da los war, aber wahrscheinlich, weil er damit nicht mehr so D'accord war, was da in der Industrie passiert. He, you know, make some sort of change happen. So I have a challenge to rappers. And I know some of you still follow me. I know a bunch of the celebrity blogs still follow me from trying to get news from music videos and things like that. So here's the truth. The truth is this. A bunch of young black male rappers keep dying. You know who's not dying? Record executives. The record executives that push for them to continue to make songs and create a culture that is obsessed with death, drugs, and sex. Period. The industry is obsessed with it, but those record executives, they're not dying because they don't push this culture on their own people, but they're encouraging you to push it on yours and they're paying you handsomely to do it. The reality is I know a lot of you, a lot of you are good people, your family guys, you're not the image that you put out there to the world. Why? Why don't you be the example? Stand up. I challenge you. Be the example. Make music about the culture you want to see. Don't just get online today and talk about how, you know, whenever a rapper makes it, his own people take him down. Don't just make those videos. Don't be sad. Don't rest in peace. None of that stuff. Be the change you want to see. Inspire it in your community. Reach out to other rappers and say, we have to stop. We're being used. You've been used for a long time, you know. They create this paradigm to make you believe that you're so important and your celebrity status is worth so much, but in truth, you're a pawn in their game and you always have been. The government has wanted to hold down communities of people in different ways, through different methods, for a very long time. Their method in the black community has been to use entertainment to create a culture obsessed with death, drugs, sex, and money so that they could create a false paradigm of what happiness and what success really was. And in doing so, they created a world that also made people more dependent on government. And as a result, gave themselves more power. The record executives that push you to do this, to go and continue to profit off the backs of your work, they're in cahoots with the elite. They're in cahoots with the government. They want you to think you're important, but in truth, you're just doing their dirty work for them. So stop. They've empowered you in ways that are real. You have an audience. You have platforms. You have the ability to make change. So go against the grain together. They're more afraid of you all together standing up and creating a new culture that's built around family, faith, freedom, doing the right thing, valuing life than they are of anything else. Real talk, Digga. 
So I challenge you, use your power to do the right things. If you continue to do the same thing you... Das Ding ist, jeder, jeder Artist, so, den ich jetzt gerade im Kopf habe, der versucht hat, für diese Sachen zu kämpfen, so wie Pack zum Beispiel oder DMX, ist von uns gegangen in relativ jungem Alter. So. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, wenn die Leute versuchen, ähm, die Industrie zu verändern bzw. eine andere Richtung zu pushen, gerade schwarze Leute, dann verschwinden die einfach. Auch was jetzt gerade mit Kanye West passiert, so weißt du, was ich meine? Der hat ja viele von den Sachen, die der Bruder hier gerade anspricht, auch angesprochen. Er ist natürlich ein bisschen radikaler reingegangen. Ich habe das Drink Champs Ding mir auch reingezogen, was die Grundlage dafür war, dass er so krass jetzt gecancelt wird gerade. Aber es ist halt, es ist halt, ich finde es halt schon heftig, wie Menschen, die versuchen, die Kultur zu verändern, in eine positivere Richtung, gerade für uns Schwarze, die für die Kultur maßgeblich verantwortlich sind, so, dass das nicht geduldet wird, beziehungsweise die dann auf einmal weg sind, Digga. So. Oder nicht? Dann more rappers like this are going to die. How many have to die before you change the culture? And let me tell you something else. There's a reason the record labels pay us more to do rap videos. They don't tell you that, do they? Do they tell you that they pay us more to do your videos? Because they do. They do it because they know it's more dangerous. They do it because they know it's more difficult and they do it because frankly, there's a lot of money laundering involved. Those labels wash a bunch of money through. We don't do it, but we know the labels are doing it 100%. Okay, they're then taking the money off the top end and you see on your royalty check, oh, they spent 150,000 on this video. Did they? Because we didn't see 150,000. Okay, so where did the money go? And to who? Their friend's company? A lot of times that's the case. Same thing with insurance companies. They charge us more to insure your videos. And it's because they know the culture that's been created. They know that the only possibility of a music video being shot up is on a rap video. Hm. And that's the truth. So change the culture. Ich find's krass. You have the power. Your people deserve it. It's krass. It's krass. Vor allen Dingen, bro, there's ehemaliger executive, weißt du? Industry director. Hat für Gucci Mane etc. gearbeitet. Ist dann ausgestiegen aus politischen Gründen. Weil er wahrscheinlich mit der Agenda nicht mehr d'accord war, beziehungsweise da sich nicht mehr wohlgefühlt hat und Gewissensbisse hatte so. Und der spricht jetzt halt Sachen aus, die er wahrscheinlich schon länger gedacht hat und ich bin mir fast sicher, dass die in Amerika jetzt wieder den Verrückt-Modus anschmeißen und sagen, dass der Bruder verrückt ist und durchdreht und bla bla bla. Aber was hat er denn davon? Was haben die Leute davon, die solche Sachen sagen so? Weil wir wissen alle, was passiert in den Medien, was passiert mit deren Karriere. Kanye West ist kein Milliardär mehr, die haben seine ganzen Kooperationen gefickt, die haben sein, seine Bank-Accounts eingefroren und so. Wobei ich nicht sagen will, dass ich hinter jedem Wort stehe, was Kanye West zum Beispiel da rausgehauen hat. So, aber wenn man Kanye West zuhört und ihn anguckt, dann sieht man, dass der Bruder was Gutes möchte mit dem, was er sagt. Natürlich hat er vielleicht mal hier und da übertrieben, aber... Es wird dann immer so dargestellt, als ob der verrückt wäre. Für mich sind die Rapper, die da sitzen und den ganzen Tag Hustensaft trinken und nur Scheiße labern, mehr verrückt als Kanye West, der versucht, irgendwie was zu verändern. Weißt du, was ich meine so? Ich mag Leute und ich liebe Leute, die versuchen, irgendwas zu verändern. So. Und es ist ja komisch, dass Leute, die was verändern, immer als verrückt dargestellt werden, gecancelt werden oder so. Da ist doch ein Plan dahinter. Weißt du, was ich meine? Das müssen die Leute doch langsam auch verstehen. Ich finde es krass, ich finde es gut, dass es immer mehr Leute in Amerika gerade gibt, die aus der Industrie kommen und versuchen, einige Dinge aufzudecken. So. Weil da laufen ganz viele Scheißdinge im Hintergrund ab. Das wissen wir mittlerweile alle, glaube ich, oder?